এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব এসএসসি ম্যাথমেটিক্সের তেইশতম পর্বে আমাদের আঠারো মানে ষোলো দশমিক চার প্রশ্নমালার তো আমাদের কোয়েশ্চেনটা বলছে একটা আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য বারো মিটার প্রস্ত ফাইভ মিটার আয়তক্ষেত্রটি পরিবিষ্টিত করে একটা বৃত্তাকার ক্ষেত্র আছে যেখানে আয়তক্ষেত্র দ্বারা অনধিকৃত অংশে ঘাস লাগানো হলো যেমন এখন এই তিনটা কোয়েশ্চেন সেটিং করা রয়েছে উপরের তত্ত্বের ভিত্তিতে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সহ চিত্রটি রাখতে হবে বৃত্তাকার ক্ষেত্রটির ব্যাস নির্ণয় করতে হবে এবং প্রতি বর্গ মিটার ঘাস লাগাতে পঞ্চাশ টাকা খরচ হলে মোট কত টাকা খরচ হবে তা আমাদের নির্ণয় করতে হবে সো এই প্রশ্নটি সমাধান করবো আমি জননী একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে রাজু স্যার সো যদি আপনারা অন্য এই চ্যাপ্টারের ভিডিওগুলো পেতে চান তো আমাদের এই চ্যানেলের ডিসক্রিপশন বক্সে এই চ্যাপ্টারের সবগুলো ভিডিও লিঙ্ক দেওয়া থাকবে চারটা চ্যাপ্টারের এবং আপনি অন্য চ্যাপ্টারের ভিডিও পেতে চাইলে আমাদের জননী একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলের প্যারালিক সেকশন থেকে সকলগুলো পর্ব দেখে নিতে পারেন তো চলুন আমাদের ভিডিওটি মেন শুরু করা যাক সো আমাদের শুরুতে সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ চিত্রটা আমাদের আঁকতে হবে তো এদের এই ডাটাগুলো থেকে সো আমরা তা করার জন্য আমরা শুরুতে যে কাজটা করব সো একটা আমরা আমি হাতে আঁকতেছি আপনারা অবশ্যই কাটা কম্পানি দিয়ে সুন্দর করে এঁকে নেবেন সো আমি একটা বৃত্ত আঁকলাম এরা বলা হচ্ছে আয়তক্ষেত্র এর ভিতরে একটা আয়তক্ষেত্র সো আমরা আয়তক্ষেত্র আমি আঁকি নিচ্ছি ধরুন নাম দিলাম এখান থেকে এ বি সি ডি দিয়ে এখন বলা হলো যে আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য সেক্ষেত্রে আমার দৈর্ঘ্য ধরে নিলাম এই অংশটা তো এটা হচ্ছে বারো মিটার পোস্ত বলা রয়েছে ফাইভ ধরে নিলাম এই অংশটা পোস্ত এটা হচ্ছে আমাদের ফাইভ মিটার এখন এদের কথা হলো এদের অনধিকৃত অংশে ঘাস লাগানো হলো এই বাইরের অংশটাতে সো এটা হচ্ছে আমাদের আনুমানিক আমরা চিত্রটি এঁকেছি কিন্তু আমরা সংক্ষিপ্ত এখন আমরা বর্ণনাও দিব কিভাবে বলবো যে সমাধানের জন্য মনে করি এ বি সি ডি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য বি সি ইকুয়াল টু বারো মিটার এবং পোস্ত এ বি ইকুয়াল টু ফাইভ মিটার সো আমরা এই সংক্ষিপ্ত ভাষায় এরপর আমাদের আরও একটা বলতে হবে যে আয়তক্ষেত্রটি পরিবেশের একটা বিদ্যাগের ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে অনৈত অংশে ঘাস লাগানো রয়েছে আমরা এই বিষয়টা এখন একটু বলবো যেখানে আরও বলবো যে এ বি সি ডি আয়তক্ষেত্র পরিবেষ্টিত করে বিদ্যাগের ক্ষেত্র আছে যেখানে আয়তক্ষেত্রে দ্বারা অনধিকৃত অংশে ঘাস লাগানো রয়েছে সো আমি ঘাস লাগাইছি এখন যে অংশটা আমাদের অনভিহিত অংশ রয়েছে তো এই অংশটা আমরা একটা চিহ্নিত করতে পারি যে অংশটা আমরা ঘাস লাগাইছি যে অনধিকৃত অংশটাতে ধরুন তারা বলে দিছে তারা অনভিহিত অংশে ঘাস লাগানো হচ্ছে যে বাইরের অংশটুকু আমরা এখান থেকে গাঢ় করে দিলাম বোঝার সুবিধার জন্য তো বলবো যে ঘাস লাগানো রয়েছে যেখানে বা যা গাঢ় চিহ্নিত করা হয়েছে এটা আমরা বলি যা গাঢ় করে চিহ্নিত করা হয়েছে সো আমরা এতটুকু ভাষা যদি লিখতে পারি তাহলে আমাদের যে ক রেজাল্ট তো এটা আমাদের অনায়াসে হয়ে যাবে তো এরপর ক্ষয়ের যে প্রশ্নটা তারা বলছে বৃত্তাকার ক্ষেত্রটির ব্যাস বের করতে হবে সো আমাদের এই যে বৃত্তাকার ক্ষেত্রটি রয়েছে তো এই অংশটা আমাদের ব্যাস বের করতে হবে সো আমরা ব্যাস হচ্ছে এই অংশটুকু তার মানে এসি এর মানটা আমাদের বের করে নিয়ে আসতে হবে তো আপনি এসি অথবা বিডি নিয়েও কাজ করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার ইচ্ছার উপরে এটা ডিপেন্ড করবে তো এটা বের করার জন্য আমরা কি করতে পারি দেখুন এক্ষেত্রে যেহেতু এটা আমাদের আয়তক্ষেত্র এটা সমকোণ তার মানে এবিসিডি একটা আমাদের হচ্ছে ত্রিভুজ সমকোণী ত্রিভুজ যার এটা হচ্ছে লম্বা একটা ভূমি দেওয়া রয়েছে তাহলে আমরা এখানে যদি পৃথাগুরাদের সূত্রে অ্যাপ্লাই করি তাহলে সরাসরি আমাদের এসির মানটা বের হয়ে আসবে তো আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় সো যার কারণে আমরা এখান থেকে খ নম্বর দিয়ে বলব যে দেওয়া আছে এ বি সি ডি আয়তক্ষেত্রটির একটু আমরা ভাষা দিয়ে সব বিষয়গুলো বলব সে ভাষাটা হলো যে এ বি সি ডি আয়তক্ষেত্রের জিটি কর্ণ হবে এ সি কর্ণ তা হবে এ বি সি ডি বৃত্তটার হচ্ছে ব্যাস তো আমাদের এই ভাষাটা লেখা খুবই আমাদের জরুরি আমরা যদি না লিখতে পারি সেক্ষেত্রে অনেকের প্রবলেম হতে পারে তাহলে আমরা এখন বলবো যে এ বি সি ডি সমকোণী ত্রিভুজ হতে পাই তো এই সমকোণী ত্রিভুজটাতে আমরা এখন পিতাগ্রাদের সূত্রে অ্যাপ্লাই করব তাহলে পাব কি যে এ সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ বি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার তো দেন আমরা এখন এখানে আমরা মানগুলো ইনপুট দেব বা আমাদের এ সির মানটা বের করব তাই এ সি স্কোয়ার থাকবে এ বির মানটা আমাদের দেয়া রয়েছে ফাইভ ফাইভ স্কোয়ার আর বি সির মান রয়েছে বারো বারো স্কোয়ার দেন আমরা এখন এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে আমাদের রেজাল্টটা বের আসবে তাহলে বা এ সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু পঁচিশ প্লাস হচ্ছে বারো বারো একশো চুয়াল্লিশ বা এ সি ইকুয়াল টু এ সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান সিক্স নাইন ওতে আমরা যদি এখানে রুট করে দিই তাহলে পাবো তেরো 
তাহলে খুব ইজিলি আমরা পেয়ে গেলাম যে অ্যাসিড যে ভ্যালুটা এটাই কিন্তু বৃত্তটির হচ্ছে ছিল ব্যাস তা আমরা বলতে পারি নির্ণয় বৃত্তাকার ক্ষেত্রটির ব্যাস তেরো মিটার তো আমি আশা করবো আপনারা এই ভিডিওটার মাধ্যমে এই অংশটা বুঝতে আর কারো কোনো সমস্যা থাকবে না সো দেন আমরা যাব গ নাম্বার অংশতে তো আর গ নাম্বার যে কোয়েশ্চেনটা বলছিল প্রতি বর্গমিটার ঘাস লাগাতে পঞ্চাশ টাকা খরচ হলে মোট খরচ নির্ণয় করা হলো তাহলে আমরা ঘাস লাগাইছি কোথায় অন্যদিকৃত অংশে অর্থাৎ আমরা যদি এই চিত্রটার মধ্যে একটু খেয়াল করি সো এই অন্যদিকৃত অংশটাতেই কিন্তু আমাদের ঘাস লাগানো ছিল তাহলে আমরা সেটা কীভাবে পেতে পারি আমরা যদি বৃত্তের ক্ষেত্রফল থেকে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলটা বাদ দেই তাহলে সেক্ষেত্রে এই ঘাস লাগানো অংশটা আমরা পেয়ে যাব আর এই ঘাস লাগানো অংশটাতেই পরে আমাদের ক্যালকুলেশন করলে হয়ে গেল তাই আমরা শুরুতে আমরা বলবো এ বি সি ডি বৃত্তের ক্ষেত্রফল আমরা বের করে নিব সো বৃত্তের ক্ষেত্রফল আমরা জানি পাই আর স্কোয়ার কিন্তু আমাদের কাজ করতে হবে পাই আর স্কোয়ার পেতে গেলে আমাদের একটু আগে আরের মান জানতে হবে তাই আমরা বলবো যে খ হতে প্রাপ্ত খ হতে প্রাপ্ত যে বৃত্তটির ব্যাস এসি তাই বৃত্তের এই ব্যাস থেকে আমরা অতএব ব্যাসার্ধ বের করে নেব অতএব বৃত্তের ব্যাসার্ধ আমাদের আর বলতে পারি তাহলে তেরো ভাগ দুই ইকুয়াল টু হবে ছয় দশমিক ফাইভ এত হচ্ছে মিটার তাহলে অতএব আমরা এখন বৃত্তের ব্যাস বৃত্তের ক্ষেত্রফল বের করে নেই অতএব বৃত্তের ক্ষেত্রফল বৃত্তের ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার তা আমরা মান বসাই পায়ের মান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স দেন আরের মান সিক্স পয়েন্ট ফাইভ হোল স্কোয়ার সো এত বর্গ মিটার দেন আমরা ক্যালকুলেটারের সাহায্যে ইনপুট দেব তো সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে মুড ক্লিয়ার করা নাই তো সেটি হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু সিক্স পয়েন্ট ফাইভ স্কোয়ার দেন আমরা যদি এখন দিয়ে তাহলে একশো বত্রিশ পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু সিক্স ওয়ান থ্রি টু পয়েন্ট ওয়ান থ্রি টু পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু সিক্স এত হচ্ছে বর্গ মিটার এখন আমাদের কী কাজটা করতে হবে আমরা আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলটা এখন আবার বের করে নিব বলবো এ বি সি ডি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তাহলে এই আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হবে কি দুর্গগুণ পোস্ত তাহলে বি সি গুণ হচ্ছে এ বি এত হচ্ছে বর্গ একক দেন আমরা মান বসাই দিব বারো ইন্টু ফাইভ এত বর্গ মিটার তাহলে রেজাল্ট পাচ্ছি পাঁচ বারো ষাট বর্গ মিটার তাহলে আমরা বৃত্তের ক্ষেত্রফলও পাইলাম আমরা আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলও পেয়ে গেলাম এখন তাহলে আমরা কি বলতে পারি অতএব এ বি সি ডি এ বি সি ডি এর অনধিকৃত অংশের যে আমাদের কোয়েশ্চেনে বলা ছিল যে অনধিকৃত অংশে ঘাস লাগানো হয়েছে আয়তক্ষেত্রে তাই বলবো এ বি সি ডি এর অনধিকৃত অংশের ক্ষেত্রফল সেই ক্ষেত্রফলটা কীভাবে পেতে পারি আমরা বৃত্তের ক্ষেত্রফল থেকে আমরা এই আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলটা বাদ দিব তো আমি এখানে বলবো যে বৃত্তের ক্ষেত্রফল মাইনাস এ বি সি ডি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সো বললাম আয়তের ক্ষেত্রফল আমরা বৃত্তের ক্ষেত্রফলের যে মানটা পেয়েছি ওয়ান থ্রি টু পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু সিক্স মাইনাস এটা হচ্ছে ষাট দের আমরা যদি বিয়োগ করে দেই এত পাবো বর্গ মিটার সো বিয়োগ করলে যে রেজাল্টটা পাবো সেটা হচ্ছে সেভেন টু সেভেন থ্রি টু সিক্স এত বর্গ মিটার তো এখন আমাদের ঘাস লাগানোর জন্য তারা যে বলে দিছে যে প্রতি বর্গ মিটারে খরচ হয় কয়েক টাকা তারা বলে দিছে পঞ্চাশ টাকা তা আমরা বলবো এক বর্গ মিটারে খরচ হয় পঞ্চাশ টাকা এবং এত কথা হবে বলবো এক বর্গ মিটারে খরচ হয় তাহলে এক বর্গ মিটারে খরচ হয় পঞ্চাশ টাকা অতএব আমরা যে রেজাল্ট এখানে বের করে নিছি সেভেন থ্রি টু সিক্স বর্গ মিটারে খরচ হয় তাহলে বেশি হবে তাহলে পঞ্চাশ গুণ বাহাত্তর পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু সিক্স এত টাকা সো আমরা যদি ক্যালকুলেটার ইউজ করি তাহলে পাবো থ্রি সিক্স থ্রি সিক্স পয়েন্ট হচ্ছে সিক্স থ্রি এত টাকা প্রায় আমরা পায়ের মান ব্যবহার করলে অবশ্যই প্রায় কথাটা লিখতে হয় সেটা আমরা আগেও বলেছি আমরা মনে রাখতে হবে সো এই ছিল আমাদের যে অঙ্কটা ছিল বোর্ড বইয়ের আমরা এই খুবই স্পেসিকভাবে একটা একটা করে আপনাদের সলিউশন করে বললাম 
शेषे बोलें अत निर्णय घास लगाते खरच हो तीन हज़ार छः छत्तीस पॉइंट सिक्स थ्री टाक प्राय सो आशा करी अपना बुझते पे जो क्या बुझते समस्या है तेल के अपनारा कमेंट करते प्रश्न उत्तर पर्व अपन समस्यागू सल्यूशन कर देव सो एर परवर्ती चौबीसतम पर्व पर्व बोर्ड बेर उन्नीस नम्बर जो सृजनशील रही है यहाँ सल्यूशन करब तो पर्वटी देखार आमंत्रण जानिए भिडियो ये शेष कर टेक केयार